नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर पुण्याच्या जागेबाबत पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्व शरद पवार यांनी वाढवला मावळच्या उमेदवारीचा सस्पेन्स पार्थ पवार यांना मावळ लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचे संकेत दिल्यानंतर पार्थ पवार यांनी घेतले एकविरा देवीचे दर्शन आणि केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवड महापालिकेची घसरण आता बातम्या सविस्तराने आघाडीच्या माध्यमातून सांगली पुणे आणि सोलापूर या जागा काँग्रेसकडे आहेत आणि त्याबाबतची नावे दोन दिवसात निश्चित करण्यात येतील अशी स्पष्टोक्ती पुण्यात हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे तसेच पुण्याच्या जागेबाबत पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल असं मत ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे आघाडीच्या माध्यमातून तीन जागा सांगली पुणे शहर आणि सोलापूर या तीन जागा काँग्रेसकडे आहेत आणि त्याबद्दलची अंतिम उमेदवाराच्या बाबतीतलं नाव हे एक दोन दिवसामध्ये निश्चित केलं जाईल उद्या मुंबईला प्रदेशाध्यक्षांनी महत्त्वाच्या प्रमुख लोकांना बोलवलेलं आहे त्याच्यामध्ये पण चर्चा होईल आणि मला वाटतं लवकरच ह्या तिन्ही जागेच्या संदर्भातला निर्णय होईल अजून पक्षाकडून कोणाचीही उमेदवारी जाहीर झालेली नाही येत्या दोन ते चार दिवसात प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांची यादी जाहीर करतील पार्थ पवार यांची उमेदवारी पक्षाने अद्याप सुद्धा जाहीर केली नाही पक्ष जो निर्णय उमेदवार देईल त्याला विजयी करा असं सांगत राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्व शरद पवार यांनी मावळच्या उमेदवारीचा सस्पेन्स वाढवलाय काल शरद पवार आणि पार्थ पवार हे मावळमधून उमेदवार असतील असे संकेत दिले होते मात्र शरद पवार यांनी काही वेळापूर्वी कार्यकर्त्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा संवाद साधत असताना हे वक्तव्य केलं आहे त्यामुळे एकीकडे पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून मावळ लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा नेमका उमेदवार कोण राष्ट्रवादीचा नेमका उमेदवार कोण असेल यावर मात्र पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नातू पार्थ पवार यांना मावळ लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचे संकेत दिल्यानंतर पार्थ यांनी आज एकविरा देवीचे दर्शन घेतले ते सध्या मावळ परिसरात स्थानिक नेत्यांच्या गाठी भेटी घेत असून एक प्रकारे त्यांनी प्रचार सुरू केलाय मध्यंतरी शरद पवार यांनी पार्थ पवार निवडणूक लढवणार नाहीत असं म्हटल्यानंतर पार्थ पवार यांच्या गाठी भेटी थंडावल्या होत्या परंतु आता पुन्हा ते सक्रिय झाले आहेत बुधवारी कारला येथील एकविरा देवीचा आशीर्वाद घेतला आणि निवडणुकीत यशासाठी साकडं घातलंय अद्याप पार्थ पवार काही बोललेलेच नाहीत त्यांना प्रतिक्रिया विचारली असता बोलण्यास त्यांनी नकार दिलाय अजित पवार यांच्या पुत्रासाठी माडा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार नाही असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केलं होतं शरद पवार यांच्या या भूमिकेनंतर दुसरे नातू रोहित पवार यांनी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असं आव्हान आजोबांना केलं होतं शरद पवार यांच्या माघार घेण्यावरून त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार करणाऱ्यांनाही रोहित यांनी सुनावलंय शरद पवार यांबद्दल वक्तव्य करताना त्यांच्याबाबतचं मत शेवटचं असू द्या अन्यथा तुमची बेडकासारखी अवस्था होईल असा टोलाही त्यांनी टीकाकारांना लगावलाय केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवड महापालिकेची तिसऱ्या वर्षी देखील घसरण झाली आहे राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात बेस्ट सिटीने गौरवलेल्या शहराचा भाजपने कचरा सिटी केलाय त्याला सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना कचऱ्याचा गुच्छ भेट देऊन अनोख्या पद्धतीने निषेध केलाय राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात पिंपरी चिंचवड शहराला स्वच्छतेबाबत बेस्ट सिटी पुरस्कार मिळाला होता परंतु भाजपची सत्ता आली आणि जे शहर महाराष्ट्रात नंबर एक होतं ते देशात नवव्या क्रमांकावर गेलं ते शहर दोन हजार सतरामध्ये बहात्तराव्या स्थानी गेले तर सन दोन हजार अठरामध्ये स्वच्छतेबाबत त्रेचाळीस नंबरवरही गेले आहे आता परत सन दोन हजार एकोणीसमध्ये बावन्नव्या क्रमांकावर फेकलं गेले स्वच्छता अभियानाच्या फक्त जाहिराती सुरू आहेत परंतु प्रत्यक्षात भाजपचा नियोजनशून्य कारभार आहे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची केवळ मलई खाण्यावर लक्ष असल्यामुळे अद्याप कचऱ्याची समस्या गंभीर झालेली आहे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कचरा सुद्धा सोडला नाही त्यामुळे त्यांनी शहराचा कचरा करून टाकलाय बेस्ट सिटीची भाजपने कचरा सिटी करून टाकलीय भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळे शहरात सर्वत्र कचऱ्यांचे ढीक साठले आहेत कचरा विलीनीकरणाचा बोजवारा उडालाय खर तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे आपल्यालाही सर्वांना ज्ञात आहे की पिंपरी जो महानगरपालिका ही बेस्ट सिटीचा पुरस्कार मिळणारी ही एक नंबरची महानगरपालिका आज गेले दोन वर्ष भाजपच्या सत्ताच्या कार्यकाळामध्ये आज या यांच्या पहिल्या सोळा सतराच्या कार्य सतरा अठराच्या कार्यकाळामध्ये या भारत स्वच्छ अभियानामध्ये यांना त्रेचाळीसवा नंबर आला आणि दुर्भाग्याची गोष्ट आहे की एकोणीस आता जे अठरा एकोणीसचं सर्वेक्षण केलं त्यामध्ये त्रेपन्नावा नंबर आला त्यामुळे मी या आयुक्तांचं म्हणजे यांच्या कार्यकाळामध्ये अतिशय चांगलं काम केल्याबद्दल 
आमची पिंपरी चौक महानगरपालिका ही स्मार्ट सिटी असताना आमची एक बेस्ट सिटी असताना या बेस्ट सिटीच्या ह्याच्यामध्ये आज या महापालिकेचा म्हणजे कचऱ्याचा प्रश्न असेल आरोग्याचा प्रश्न असेल किंवा आमची महानगरपालिकेमध्ये जे जे काही कारभार चाललेले आहेत यामध्ये सर्व काही निष्क्रिय कारभार या भाजप सरकारच्या कार्यकाळामध्ये चाललेला आहे म्हणून या आयुक्तांचा एक मी झाडूचा म्हणजे कचऱ्याचा हा एक गुच्छ बनून आदरणीय आयुक्तांचं मी या महानगरपालिकेच्या वतीनं आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं मी यांचं हार्दिक स्वागत केलं आहे अभिनंदन केलं आहे की आपण आपल्या या आपल्या कार्यकाळामध्ये अतिशय चांगलं काम केल्याबद्दल आमची स्मार्ट सिटी एक नंबरची सिटी बेस्ट सिटी ही कचरा सिटी केल्याबद्दल त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं केलं आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस होय हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळ म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय तीस लाखांपेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत राजकारणात पाहिजे ते मिळवणं फारच अवघड असतं प्रत्येकाची इच्छा असते सर्व प्रयत्न करून आपल्या बाजूने निकाल फिरवणं आणि ते तरुणपणात करणं फारच अवघड आहे मात्र पार्थ पवार आणि सुजय विखे पाटील यांनी आपण लोकसभा निवडणूक लढवणारच हे आपलं म्हणणं खरं करून दाखवलंय माढ्यातून शरद पवारांची नातवासाठी माघार घेणं आणि सुजय विखे पाटलांनी भाजपमध्ये प्रवेश करणं हे तरुण नेतृत्वासाठी नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे मात्र तरुणांना संधीच जर द्यायची असेल तर ती फक्त घरातीलच तरुणांना का असा प्रश्न तरुणाईनी विचारलाय सुजय विखे पाटील हे स्वतःला तिकीट मिळावं म्हणून स्वतःच किल्ला लढवत आहेत तर पार्थ पवारांची भूमिका कधीही कळू शकली नाही कारण अधिकृतरित्या ते कधी माध्यमांसमोर बोलत नाहीत त्यामुळे त्यांचा किल्ला हा अजित पवारांनीच लढवलाय आणि राहिला प्रश्न रणजित सिंह पाटलांचा तर ते स्मिथ हस्ते करून माध्यमांसमोर निघून जातात या तरुण नेतृत्वाला जरी संधी मिळाली असली तरी सोशल मीडियावर घराणेशाहीचा यांच्यावर आरोप होतोय त्यामुळे मतदार आता नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार की घराणेशाहीच्या आरोपांमुळे यांना घरी बसवणार हे येणारा काळच ठरवेल पण याबाबत तरुणाईची मत आम्ही जाणून घेतली आहेत लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर सध्या चर्चा आहे ती तीन मतदारसंघाची माडा मावळ आणि नगर कारण यात तरुणांना संधी देण्यात आली आहे पार्थ पवार असतील सुजय विखे पाटील असतील आणि रणजित सिंह मोहिते पाटील असतील या तिघांना संधी देण्याची गोष्ट सध्या केली जाते आहे मात्र या तरुणांना संधी देण्यात आली आहे तर यात हे इंद्रधनुष हे तरुण पेलवतील का किंवा त्यांच्याबद्दल त्यांना काय वाटतं तरुणाईंकडनंच आपण जाणून घेणार आहोत सध्या तरुणांना संधी देण्यात आली आहे राजकारणात तुला काय वाटतं नाही तरुणांना संधी देण्यात आली ही सगळ्यात चांगली अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि पवार साहेबांनी आता माघार घेणं माडातून हे युवा पिढीच्या दृष्टीने अत्यंत खूप अभिमानास्पद आहे आणि खूप मोठी गोष्ट आहे की एक जाणकार नेता बाहेर पडतो आहे लोकसभेच्या राजकारणातनं तर त्याची थोडी उणीव सुद्धा भासेल महाराष्ट्राला ना असं नाही पण त्या दृष्टीने त्यांनी एक निर्णय जो योग्य घेतला आहे की तरुण पिढीनेसाठी माघार घेतली खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे आणि तुला असं वाटतं की आता या तरुणांना संधी देण्यात आलेली आहे सुजय विखे पाटील असतील किंवा पार्थ पवार असतील तर तुला असं वाटतं की ते हे काम करू शकतील कारण पार्थ पवारांना आपण पाहिलं तर तसा अनुभव नाही आहे साधा ग्रामपंचायतचा असेल किंवा पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद काय असेल तसा अनुभव त्यांना इलेक्शनचा काही नाही आहे अगदी बरोबर आहे तुमचं अनुभव म्हणायला गेलं तर पार्थ पवारांना नाही आहे रोहितदादा पवारांचा जो अनुभव आहे म्हणजे जिल्हा परिषदची आताही निवडणूक झाली त्या दृष्टीने दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर पार्थ पवारांना थोडा अनुभव कमी आहे त्यांनी थोडं जनसामान्यात मिसळून तळागाळातनं सुरुवात करायला पाहिलं होती या दृष्टीने माझं म्हणणं आहे की डायरेक्टली त्यांनी जी लोकसभेमध्ये उडी घेतली ते थोडंसं कठीण जाणार आहे असं म्हणायचं जाणार आहे कठीण जाणार बरं तुला काय वाटतं की आता तरुणांना संधी देण्यात आलेली आहे तुझं काय मत आहे योग्य आहे तरुणांना जी संधी दिली ती खूप चांगल्या पद्धतीने दिलेली आहे पण त्याचा उपशेष हा घरणेशाहीमध्ये झालेला आहे जो जसं त्यांनी ते घरणेशाहीला नव्हतं द्यायला पाहिजे त्याच्या मते मध्ये जसं तुम्ही तरुणांना जी पिढी देत आहे तर तुम्ही आदरवर दुसऱ्या यांना देऊ शकता ना तुम्ही प्रत्येक वेळेस आपल्या जवळच्या नेत्यांना नातेवाईकांना तुम्ही देऊन काय याचा फायदा होणार नाही तुम्हाला तरुणांना तुम्हाला पिढी द्यायची आहे तर तुम्ही प्रत्येकाला जाऊन भेट देऊ शकता अदरवाईज तुम्ही नगरसेवक झालेले आहेत ज्यांनी चांगलं का कार्यकर्ता केलं ज्यांनी काम चांगलं केलं तुम्ही त्यांना चान्स देऊ शकता रिपीट वनवर पण ज्यांनी आय थिंक सो गुंडागिरी करून बाकीच्या गोष्टीचं नाव करून ह्यांना तुम्ही देत असेल तर नाही काही 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 कामं करता तुम्ही कामं करून दाखवा त्याच्यानंतर तुम्ही वरती लोकसभाला या पहिले नगरसेवक तुम्ही किती कामं करता ते दाखवा 
मग तुम्ही लोकशाहीला आमदार केला खासदार केला उभा राहू शकता म्हणजे तुला असं वाटतं की कुठेतरी घराणीशाही यात आलेली आहे हो ह्याच्यामध्ये ऑफकोर्स एक घरा घराणीशाही आलेली ह्याच्यामध्ये तुम्ही साधन ऑप्शन करू शकता तर तुम्ही लोकसभेला कशा का उभे राहू शकता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स तर पाहिजे होता की कारण कसं समोरच्याला ऍडजस्ट करा समोरची कामं कशी करावी तुम्हाला कामाचं हे नाही आपण साधा इंटरव्ह्यू कुठं करायला गेलो तर इंटरव्ह्यूला आपला पहिला एक्सपिरियन्स विचारतात तसा ह्यांना कुठला एक्सपिरियन्स आहे ह्यांनी कुठं काय कार्य केलेलं आहे की आपल्याला बघितलं पाहिजे अनुभव आता तसं पाहायला गेलं तर अनुभव म्हणलं की रणजित सिंह मोहिते पाटलांना अनुभव आहे तसा पार्थ पवारांना नाही म्हणजे तुला असं वाटतं की अनुभव असायला पाहिजे होता हो अनुभव यांना कंपल्सरी असा असायला हवाच पाहिजे यांना अनुभव नसेल तर काय उपयोग होणार नाही पण शरद पवार जो निर्णय घेतला तो चांगलाच घेतला पण माढ्यातनं माघार घेतली शरद पवारांनी ती योग्य वाटते यो ऑफकोर्स योग्यच वाटते पण त्यांनी दुसऱ्यांना ट्राय करावं त्यांनी स्वतः घेतलेली तर त्यांनी दुसऱ्यांना घ्यावं जो घराण्याशिवाय घेऊन उपयोग नाही म्हणजे तरुणांना संधी दिली अतिशय चांगली गोष्ट आहे पण त्यांनी ती कृती सुद्धा केली पाहिजे असं एकूणच म्हणणं आहे शरद पवारांनी जी माड्यातनं माघार घेतली तरुणांना संधी देण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं पवार साहेबांनी एक तरुणांच्या दृष्टीने विचार केला की तरुणांना संधी देण्याकरता पवार साहेबांनी माडातनं माघार घेतली परंतु माडातनं ही माघार घेऊन एक देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक प्रकारे एक मोठा देशातला राजकारणी माणूस कुठंतरी माघार घेतो आता काही वेळेस असं होतं की माघार पवार साहेबांनी घेतली पण ती काही मेसेज जातात आहेत की पवार साहेबांनी मोदींच्या यांनी किंवा बी जे पीच्या यांनी माघार घेतली असं भीतीने भीतीने माघार घेतली आहे असं समजलं पण तसं नाही आहे हे कुठंतरी पवार साहेबांनी घराणेशाहीतल्या वादापाई घराणेशाहीतल्या वादापाई त्यांनी ही माघार घेतली आहे स्पष्टपणे दिसून येते कारण का रोहित पवार म्हणतात आहेत की पार्थ पवारांनी अजून लोकांमध्ये मिसळलं पाहिजे आणि लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे आणि रोहित पवार हे पण म्हणतात आहेत की पवार साहेब तुम्ही पुन्हा एकदा माड्यामधनं उभे राहा ह्यातनं कुठंतरी द्विदल आहे आणि सु सुजय विखे पाटलांचं जे, जे आहे हे पण घराणेशाहीचंच कुठंतरी मूळ आहे ना ते जरी कुठं दुसऱ्या पक्षात गेले असेल कुठंतरी घराणेशाहीचं मूळ आहे रणजितदादा मोहिते पाटील असतील रणजितदादांचं पण कुठंतरी आहेच ना राज्यसभेला रणजितदादा खासदार होते त्यांना तिकडनं माड्यामधनं आता म्हणतात की तुम्ही लढा पण कुठंतरी काहीतरी यात घराणेशाही आहे पवार साहेबांनी कुठं तरी लढावं ही अशी आमची तरुणांमार्फत पण एक इच्छा इच्छा आहे आता पार्थ पवार असतील सुजय विखे पाटील असतील किंवा रणजित सिंह मोहिते पाटील असतील या तिघांना असं संधी देण्यात येणार आहे किंवा देण्यात आली असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही आहे पण तरुण कुठेतरी पुढं येतो आहे असं तुम्हाला नाही वाटत तरुण निश्चितच पुढं येतोय ना रणजित सिंह मोहिते पाटील असतील तुम्ही जर हेतनं मागं बा अभ्यास केला असेल तर रणजित दादा राज्यसभेवर खासदार होते सुजय विखे पाटील बघितलं तर निश्चितच येतो पार्थ पवार डायरेक्ट येऊन उभे राहतात येत लोकसभेला पण त्यांच्या घरातनंच सांगतात येत की तुम्ही मूळ सर्वसामान्यापर्यंत या सर्वसामान्य नागरिकापर्यंत पोचत नाही डायरेक्ट लोकसभेला उभे राहतात यातनं कुठंतरी घराणेशाहीचं मूळ राखण्याकरता हे तिकीटं दिली जातात येत काम शून्य आणि गाजावाजा जास्त असं यातनं आहे म्हणजे घराणेशाहीला तुमचा विरोध आहे हो हो निश्चितच आणखीन काही तरुण आहेत आपल्यासोबत त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत आपण पाहूया तुला काय वाटतं तरुणांना ही संधी जी देण्यात आली आहे ती तुला तुला काय वाटतं जे घराणेशाही चालली आहे बी जे पीच्या असू द्या राष्ट्रवादीच्या असू द्या काँग्रेसच्या असू द्या कुठल्याही पक्षाच्या असू द्या त्या घराणेशाहीला घराणेशाही झालीच नाही पाहिजे जे पण जुने कार्य करतात पहिल्यापासून काम करत आहेत त्यांना संधी दिलेली पाहिजे घरातला माणूस तुमचा उभा करतो तुम्ही पहिलं तुम्ही स्वतः तिथनं खासदार होता परत तुमच्या घरातल्या माणसाला तिथनं तिकीट द्याता त्याला तिथनं खासदार करता आणि मग बाकीच्या तरुणांना संधीच नाही कार्यकर्त्यांना संधी देणं अपेक्षित कार्यकर्त्यांनी सतरंजा सुचलायचा का फक्त आणि सभास घ्यायचा आणि प्रचार करायचा बाकी त्यांच्या घरातली माणसं तिकीट घेणार निवडून येणार चुकीच आहे नाही घराणेशाहीला विरोध आहे आमचा तुला काय वाटत घराणेशाही हे चुकीची पद्धत आहे पण ऍक्च्युली मध्ये म्हणजे घराणेशाहीमध्ये जे तिकीट मिळतं त्यामध्ये अनुभव असतो कार्यकर्त्यांना पण अनुभव असतो त्यामुळे कार्यकर्त्यांकडे पण लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे जेवढं घराण्यामध्ये तुम्ही लक्ष देता तेवढंच कार्यकर्त्यांना पण तुम्ही बरोबर घेऊन चाला त्यांना पण प्रोत्साहन द्या त्यांना पुढं आणा तुम्ही म्हणजे त्यामुळं निदान समाजामध्ये काय होईल की नाही का नवीन घर कुठलं तरी नवीन कोणतरी तरुण पुढे येतील आणि त्यामुळं बाकी ज्यांना संधी मिळाल्यामुळं त्यांच्या विचारांनी त्यांच्या प्रोत्साहनानी बाकीचे पण पुढे जाऊ शकतील आता पार्थ पवारांना आपण पाहिलं की तसा काही अनुभव नाही आहे निवडणुकीचा तर तुला काय वाटतं पार्थ पवारांना पार्थ पवार असं इंद्रधनुष पेलवतील अवघड वाटतंय तसं पण त्यांना म्हणजे झेपणं शक्य नाही आहे तसं कारण जे काय अनुभव आहे त्यांना जो राजकारणाचा अनुभव लागतो जे कार्य लागतं जे समाजामध्ये तुम्ही चार लोकांमध्ये फिरतं ते लागतं त्यांच्याकडे अजिबात असं मला काय वाटत नाही की तसं काय त्यांच्या पाठीमागं बळ आहे त्यांचं ते हां कारण जे काय त्यांच्या म्हणजे त्यांचे आजोबा त्यांचे जे चुलते त्यांच्याकडे आहे ना ते त्यांच्याकडे नाही आहे स्वतःकडं
त्यांनी समाज कार्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट घेतलेला दिसत नाहीये पहिला कुठला पार्थ पवारांनी जनसंपर्क वाढवला पाहिजे हा जनसंपर्क पण वाढवला पाहिजे अनुभव पण कमी आहे त्यांना अनुभव पण वाढवला पाहिजे राजकारणात राजकारणातला त्यानंतर त्यांनी इलेक्शन मध्ये लढणं हे योग्य ठरल मध्येच रोहित पवारांनी एक पोस्ट केली होती भावनिक पोस्ट केली होती त्यामध्ये त्यांनी सुद्धा पार्थ पवारांना सल्ला दिला होता त्याबद्दल काय सांगशील तू त्यांनी जनसंपर्क वाढवण्याचा सल्ला दिला होता त्यांनी बरोबर सल्ला दिलाय त्यांना पार्थ पवारांना सल्ला बरोबर दिलेला आहे त्यांनी माणसांमध्ये पहिलं गेले पाहिजेत लोकांना अजून हे माहिती नाही की पार्थ पवार कोण आहे बघितलेलं पण नाही आहे फ्लेक्सवर फक्त दिसतात समोरासमोर कधीच बघितलेलं नाही आहे त्यांना हे चुकीचं आहे ना जो तिथला जो जुना कार्यकर्ता असेल त्याला पवार साहेबांनी संधी दिली पाहिजे मावळमधून पार्थ पवारांच्या जागेवर त्याला दुसऱ्या कार्यकर्त्याला संधी दिली पाहिजे एकूणच आपण काय पाहिलं तर तरुणाईचं जे मत आहे तरुणांना असं वाटतं की जी घराणीशाही चालली आहे तर ती घराणीशाहीला यांचा विरोध आहे कार्यकर्त्यांनी फक्त सत्रांच्या उचलायचा का हा मोठा प्रश्न तरुणाईने नक्कीच उपस्थित केलाय कॅमेरामॅन शिवाजी साळुंकेसह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे विद्युत विषयक देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांमुळे केंद्रात होणारा संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे शुक्रवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे पाणीपुरवठा बंद असणाऱ्या भागांमध्ये पर्वती जलकेंद्राच्या अखत्यारीतील शहरातील सर्व पेठा दत्तवाडी परिसर राजेंद्रनगर लोकमान्य नगर डेक्कन परिसर शिवाजीनगर स्वारगेट पर्वती दर्शन मुकुंदनगर पर्वती गाव सहकार नगर आदी ठिकाणचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावर सेल झालेली दरड हटवण्यासाठी पंधरा मिनिटांचे ब्लॉक सुरू करण्यात आलेत खंडाळा बोगद्याजवळ बारा मार्च ते वीस मार्च पर्यंत हे काम सुरू राहणार आहे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तसं जाहीर केले त्यानुसार सकाळी दहा ते दहा पंधरा पर्यंत सकाळी अकरा ते अकरा पंधरा पर्यंत दुपारी बारा ते बारा पंधरा पर्यंत दुपारी दोन ते दोन पंधरा पर्यंत आणि तीन ते तीन पंधरा पर्यंत असे ब्लॉक घेतले जाणार आहेत तेव्हा प्रवाशांनी यावेळेत पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असं आव्हानही करण्यात आलंय पण शुक्रवार ते सोमवार द्रुतगतीवर ताण येतो म्हणून शुक्रवारी पंधरा मार्च दुपारी तीन वाजून पंधरा मिनिटांनी तर सोमवारी तर सोमवारी बारा वाजेपर्यंत मार्ग वाहतुकीसाठी खुला राहील पुण्यातील ससून रुग्णालयातील डॉक्टरला भाजपच्या नगरसेविकेने मारहाण केली असून संबंधित नगरसेविकेवर गुन्हा दाखल झालाय ही घटना रात्री दोनच्या दरम्यान घडली आहे याबाबत माहिती अशी की भाजपा नगरसेविका आरती कोंढरे यांच्या विरोधात महिला डॉक्टर स्नेहल खंडागळे यांनी तक्रार मंगळवारी रात्री स्नेहल या वॉर्ड क्रमांक त्रेचाळीस मध्ये रुग्णांवर उपचार करत असताना कोंढरे यांनी तिथे जाऊन त्यांना तातडीने त्यांच्याशी संबंधित रुग्णांवर उपचार करण्यास सांगितले त्यावर स्नेहल यांनी त्या रुग्णाच्या डोक्यात टाके घातले असून सिटी स्कॅन साठी पाठवायचं आहे असं उत्तर दिलं यावर चिडलेल्या नगरसेविकेने तुझी तक्रार वरिष्ठांकडे करते असं सांगून मोबाईल कॅमेराद्वारे चित्रीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे त्यावेळी डॉक्टर स्नेहल यांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्यांना मारहाण करण्यात आली आहे तसे शिवेगाळ करून त्यांना धमकी सुद्धा देण्यात आली आहे पुण्यातील जुन्नर भागात मादी बिबट्याच्या दोन बछड्यांची तिच्यापासून ताटातूट झाली होती मात्र हे दोन्ही बछडे आणि त्यांची आई यांची भेट घडवण्यात वन विभाग आणि मानिक डोह बिबट्या निवारण केंद्राला यश आलंय ज्या ठिकाणी बिबट्याचा बछडा सापडला होता त्याच ठिकाणी सुखरूप ठेवत असताना दुसरा कॉल हा लेण्याद्री येथून आल्याने देशमुख यांनी वेगवेगळ्या टीम केल्या त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन छोट्या बिबट्याच्या बछड्याला ताब्यात घेऊन ज्या ठिकाणी मिळाला होता त्याच ठिकाणी सुखरूप ठेवले दोन्ही बछडे हे त्यांच्या आईला सुखरूप मिळाले आहेत त्यानंतर वन विभागाने माणिक डोह बिबट्या निवारण केंद्र यांचं कौतुक सर्वत्र होत आहे बछडे मिळाले नाहीत तर मादी आक्रमक होते त्यामुळे तिला बछडं मिळणं महत्वाचं असतं ही कामगिरी डॉक्टर अजय देशमुख बापू येळे अजित शिंदे महेंद्र यांनी कामगिरी केली आहे पुणे विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचं वेळापत्रक यापूर्वी जाहीर करण्यात आलं होतं मात्र लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत विद्यापीठाच्या बावीस ते चोवीस एप्रिल आणि अठ्ठावीस ते तीस एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला लोकसभा निवडणुकीसाठी पुणे नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यातील मतदान तेवीस आणि एकोणतीस एप्रिलला होणार आहे त्यामुळे बावीस ते चोवीस एप्रिल तसेच अठ्ठावीस ते तीस एप्रिल दरम्यान ठेवण्यात आलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय विविध अभ्यासक्रमांच्या या दरम्यान येणाऱ्या पेपरचा आढावा घेऊन सुधारित वेळापत्रक तयार करण्याचं काम सुरू आहे लवकरच त्याबाबतची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल असं परीक्षा विभागाच्या वतीने निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलंय शरद पवारांनी माढ्यातून निवडणूक लढवणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर शरद पवारांचे नातू रोहित पवारांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहित साहेबांनी त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असं मत व्यक्त केलंय याबाबत बोलताना रोहित यांनी माझी भूमिका ही नातू म्हणून नाही तर कार्यकर्ता म्हणून व्यक्त केली आहे माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांची ती भावना आहे प्रेम करायचं असेल तर ते जाहीरपणे करावं असं माझं मत आहे त्यामुळे मी ते केलं याबाबत साहेबांशी अजून बोलणं झालेलं नाही पण त्यांच्यापर्यंत ही बाब पोचली आहे असं रोहित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय नक्कीच कार्यकर्ता म्हणून माझी ती इच्छा आहेच आणि फक्त ही माझी इच्छा असं नाही असे मा
ते करावं असं माझं म्हणणं आहे आणि जे मनात असतं ते बोलून दाखवावं असाही माझा स्वभाव असल्यामुळे मला असं वाटलं की ते लिहावं म्हणून मी फेसबुकवर खरं तर माझे जे मनात आहे ते मी लिहिलं लोकसभा निवडणुकांसाठी संपूर्ण आचारसंहिता लागू झाली आहे या काळात सर्व राजकीय पक्षांचे फ्लेक्स झेंडे पोस्टर बॅनर काढण्याची कारवाई सुरू झाली आहे परंतु भिंतीवरील सत्ताधारींचे कमळ मात्र प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाचा निकाल देखील नुकताच लागला असून यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचा स्वच्छतेचा दर्जा चांगलाच घसरला आहे लोकसभा निवडणुकीसाठी दहा मार्च रोजी सायंकाळपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे पुणे शहरामध्ये आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर दोन दिवसांपासून शहरातील बॅनर फ्लेक्स झेंडे काढण्याची कारवाई सुरू झाली आहे यामध्ये आतापर्यंत पाच बॅनर फ्लेक्स झेंडे काढण्यात आले आहे सत्ताधारी भाजपने शहरातील भिंतींवर काढलेले कमळ कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे परंतु आता भिंतींवर रंगवलेली कमळे रंग देऊन पुसून टाकावी लागणार आहेत यासाठी प्रशासनाला किमान आठ दहा दिवसांचा वेळ लागणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली खादर संजय काकडे यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलाय किंबहुना त्यांनी घोषणा सुद्धा केली मात्र भाजप कार्यालयाच्या बोर्डवर संजय काकडेंचा अजून सुद्धा फोटो पाहायला मिळतोय भाजपाचे शहराध्यक्ष योगेश कोगावदे यांच्या पत्रकार परिषदेत जो भाजपाचा बोर्ड होता तिथे खासदार संजय काकडेंचा फोटो होता गोगावलेंना विचारल्यावर त्यांनी बोलण्यास टाळले त्यांनी वर्तमानपत्राच्या माध्यमातनं मीडियाच्या माध्यमातनं अशा प्रकारचा विषय जो केला आहे त्याच्यावर मला कुठली प्रतिक्रिया द्यायची नाही मी फक्त एवढंच म्हणेन की त्यांचा निर्णय ज्या वेळेला होईल आणि तो निर्णय आमच्यापर्यंत ज्या वेळेला अधिकृत पोचवला जाईल त्यावेळेला या सगळ्या पुढची प्रक्रिया ही आम्ही नक्की करू आता त्या विषयावरती कुठले भाष्य करणे माझ्या दृष्टीने योग्य नाही जर का काकडेंना पक्षाविषयी काही शंका असल्यास आम्हाला कळवावे आमच्याकडून त्याची विशेष काळजी घेतली जाईल असे प्रतिपादन गोगावले यांनी केले त्यांची कोणतीही तक्रार माझ्यापर्यंत आलेली नाही पक्षाध्यक्ष या नात्याने सगळे जे विषय आहेत ते त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोचवत असतो त्यांना जर काही विशेष त्याच्याविषयीची काही त्यांची नाराजी असेल किंवा काही माहिती असेल तर ती त्यांनी माझ्यापर्यंत जर दिली तर मी जरूर योग्य ती काळजी घेईन माझ्या जर काही कम कमतरता असतील त्रुटी असतील तर मी पूर्ण करेन पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर पुण्याच्या जागेबाबत पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची स्पष्टोक्ती राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्व शरद पवार यांनी वाढवला मावळच्या उमेदवारीचा सस्पेन्स पार्थ पवार यांना मावळ लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचे संकेत दिल्यानंतर पार्थ पवार यांनी घेतले एकविरा देवीचे दर्शन आणि केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवड महापालिकेची घसरण याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार